Hi, uh, let's continue with our problems. Okay, an observable A cap is such that A cap acting on A k is equal to A k multiplied by ket A k. Alright, so, we A k is the eigenvalue. Okay, this is known as the eigenvector of A cap corresponding to the eigenvalue corresponding to the eigenvalue a k. That is, eigenvector is the eigenvector. The eigenvalue is the a common notation. That is, a j with a k. This means the scalar product. Okay. This means, this is okay. a bracket a j a k. The scalar product of a j with a k. Right. This is the scalar product of, what do you say, vector a j with vector a k. Okay, but vector is Hilbert space le vectors. Okay, delta j k. So, this means that these are orthonormal states. Okay, these are orthonormal. Okay, that is a j with a k is equal to 1 if j is equal to k. This is equal to 0 if j is not equal to k. Alright, so equal to 0 and we orthogonal. So, different orthogonal. This means that these vectors are orthogonal. The eigen uh, vectors corresponding to different eigenvalues are orthogonal here and they are also orthonormal okay the state the the scalar product with itself is equal to one and for the orthonormal set of vectors now right? no, orthonormal vectors in no, basis I usually choose here okay all right so we are still reading the question okay for a system in the state a state is given okay a1 plus 2a2 plus 3a3 the probability that a measurement of the observable represented by a cap to have a value a2. Okay, probability of finding a particular value. All right, then a similar right to problem is similar. We have to do measurement of the state. Measurement of the particular state is the probability. We have to measure the particular eigenvalue. We have to calculate it. This is actually quantum mechanics in the basic postulates. Okay, so simple show there, okay. But chala kaya ngayon ako just on uh, revise here, right? So the basic ideas are like this. In quantum mechanics, okay, in quantum mechanics, the first thing is that states, I'm sorry, states are represented by, yeah, the states, I'm sorry, the states are represented by vectors in Hilbert space, okay, vectors in Hilbert space, right? The states, ado uh, alitan observables observables are the measurable quantities measurable quantities like energy momentum all these things so anything that we can measure these are represented by operators in uh, acting on state vectors okay then you know hat it represent in okay Operators are an abstract identities and it could be a matrix, it could be a differential operator. These are abstract things, okay? Depending on the representation, it could be uh, matrices or differential operators. Okay? Observables are the measured values that connect in our connection quantum mechanics are eigenvalues, okay, or measured values, let's say measured values. Measured values are these are eigenvalues. Okay, eigenvalues of operators. Eigenvalues of operators. Okay, we have to say so the given operators are these are the operator on the math number. All right, for measured values and eigenvalues are connected. Eigen measured values are real. Right? 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 We can take all operators we can only take those operators whose eigenvalues are real. Okay, such operators are called Hermitian operators. So we have to add a little something here. We cannot take all operators in acting on vectors to be observable. So to represent observables, we can only take Hermitian operators. And don't Hermitian operators because their eigenvalues are real. Okay, with them, quantum mechanics in the basic states in the evolution, time evolution uh, governs in the Schrodinger equation. With them, basic quantum mechanics in the basic idea side. Alright, in the first question, there is something called measurement problem. We will not discuss it in a serious way. Measurement problem. Measurement problem is 
there was before measurement problem we should discuss something called superposition okay superposition ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഹെർമേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഒരു ഓർത്തനോർമൽ ബേസിസ് ഫോം ചെയ്യും ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വെക്ടർ ഇൻ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ഓക്കെ എനി വെക്ടർ ഇൻ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സം ഹെർമേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ക്രൂഷ്യൽ ടു അവർ ഡൂയിങ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സം ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എഴുതിയതുപോലെ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് സി വൺ ഫൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ബേസിസ് എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നേരത്തെ സപ്പോസ് ദിസ് ആർ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വേർഡ്സിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്കലി ദിസ് ലുക്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇൻ വേർഡ്സ് this means that the state of the system is a superposition of energy eigen state energy eigen states are the definite energy states are okay energy eigen states in the superposition land so it, it's like saying that the the system exists uh, in all energy levels at the same time okay so mayathu onnil adhigam states il system thana irikkan kazhiyunnundu appo nammal position operator inde basis aanu edukkunnengil nammal parayum psi is equal to integral psi of x x dx okay this means that This is the superposition of all the possible position eigenstates. This is the meaning of the meaning. One way to interpret this is that the, uh, the particle or the electron is uh, at all places at the same time. A single electron can exist at, exist at many different points uh, at the same time. If we have a double slit experience or experience, we say that a single electron can pass through both slits at the same time. Okay, but we have to say that this is the superposition principle. ഇനി വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് വളരെ റഫ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ദർ ആർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എനർജിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സൂപ്പർ പോസ് സ്റ്റേറ്റ് ആവും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു എനർജി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും റൈറ്റ് മൊമെൻറ്റം ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൊമെൻറ്റം ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ജനറലി റൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു എ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഫ്റ്റർ മെഷർമെൻറ്റ് ലെറ്റ്സ് എ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് psi becomes phi 1 for example all right appo idinte meaning endana idinte meaning endana nu cheya this if you measure energy e1 nammle energy e1 aanu measure cheyunnengil adu phi 1 nalla eigen state il irukum adhaayathu e1 nalla energy eigen value ne correspond cheyna eigen state il irukum measurement kazhiyum undayirikkum all right ini nammle system nam edengil operator inde eigen state il thane aanengilo adu or possible state aan okay idaranthina initially nammle phi 1 nalla state il thane aanu nerudu angane aanengil nammle energy measure cheyanengil you always get e1 okay assuming that this is the this are the eigen vectors of the hamiltonian with eigen uh, values given by ei okay phi 1 nu arinad e1 nal eigen value ne correspond cheyna eigen vector aanu nerud angane aanengi okay all right appo ipo namukku ingane oru chodyam choyikka suppose initially the state okay ingane oru chodyam choyikka all right or we'll discuss this questions later but this are the this is the basic idea അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈ വാല്യൂ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോഫിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇ വൺ എന്നുള്ള എനർജി സപ്പോസ് എച്ച് ഫൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ ഫൈ ഐ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ വൺ എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ എനർ ഈ ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ വൺ എന്നുള്ള എനർജി മെഷർ
okay. E1 dollar energy measure here, then it also means that the system is in the state uh, phi 1. Okay, phi 1 is a definite energy state. Alright. In the system, initially, in the state learning, we have energy measure here, there is no probability. You will always get the same energy, E1 dollar energy and energy. That is, when we measure here, the number it, it, the wave function has changed or the uh, state vector has changed. Okay, but the pale interpretations in the normally we will be in the Copenhagen interpretation the wave function collapses in the land. All right, initially the wave function is spread out throughout space or throughout all the possible values and then it collapses to one particular value. If we have a position and a measure, we say that the wave function has collapsed to a point. Okay. Uh, to a uh, wave function corresponding to a point, something like that. Okay. In pala interpretations and the many worlds interpretation or the interpretation, that wave function collapse in the It's just that you get uh, every possible value in one different branch of the universe. Okay. We say that the universe in a way branches into different ways, etc. Okay. These are interesting things, but this is the basic idea of uh, uh, quantum mechanics. Okay. The problem is that we have idea. Problems model number problems is the peer problems is not an observable a is such that a a k is equal to a k a k and this is orthonormal, all right. State is on the system in the state on the top of the system in the state number of the key angle. If a in the it's some observable, all right, it's uh, some observable represented by the Hermitian operator a cap, okay, a cap represents some observable, it represents some. Observable, observable is only anything, a measurable quantity. Okay. Alright. We will say that uh, A nulla operator in the Hermitian operator in the eigenvectors of the number in the state in the expand the other kind of the other kind of the other. Okay. You could use any basis. Here, what we have done is we have expanded psi okay, using the eigenvectors of A. Alright. Okay. Now, the probability that a measurement of the observable represented by A cap to have a value A2, A2 in the uh, value measurement the probability in the analogy, is in a very what is the probability that after, immediately after the measurement, the system psi changes to or the, the, the state of the system becomes A2. It's exactly the same thing. Okay. A2 nulla state learning, even the number energy uh, A cap measure yang, A2 nulla value because eigenvalues correspond to measured values. Okay. So you can ask this in two ways. What's the probability to get a value A2? Or what's the probability that the system will reduce to a state given by get A2? Or you can ask it also as what's the probability that after measurement the system is found in the state? get A2. Okay, all these have the same meaning and this is determined by the expansion coefficient here. It's determined by the expansion coefficient here. So, simple chodhi anadha, the postulates on the chodhi You take what's the probability that you measure value A2? It is this, it's given by this expansion coefficient and that is modulus of 2 square divided by the, the normalization factor. Normalization factor and the probability interpretation work here the total probability has to be equal to 1. <coughs> okay, so normalization factor is 1 square plus 2 square plus 3 square. Isn't that these are the terms here. Right? If it will expansion coefficient down 1, if it will 2, if it will 3. Okay, so these kinds of problems uh, are normally asked. So this is 4 divided by 1 plus 4 plus 9. Okay, so what is that? That's equal to 4 divided by 14 or you can write it as 2 divided by 7. Okay, that's why we get option C as the correct answer. Okay, so E probably the number of quantum mechanics in the basic postulates are learned in the name of almost all of them. Okay, or some of the postulates, important postulates we can see in this problem. All right, we see that the system is in a superposed state before measurement. Now, in English, suppose you got the measurement, uh, suppose you got the value A2 after measurement, okay, with the probability 2 by 7, A2 state and the right? Immediately, you do another measurement of A cap, okay, you could ask also this, okay. So, first you make a measurement and you get a value A2, fine, eigenvalue A2. Now, immediately you make another measurement and what, uh, what's the probability, what's the probability of getting different values of uh, different values a1, a2 or a3 region, the probability for getting value a2 will be 1 and the probability for getting all other values will be 0. Okay, that is, we measure measurement, 
now the state of the system is A2. Now again if you measure the, the observable represented by A cap, okay, it could be energy or momentum anything. Again if you make a measurement then you will get value A2 with probability 1. Okay, with probability 1. Okay, this is how quantum mechanics works. The classical mechanics are the theory, okay, but this is this kind of description uh, gives correct results. That's all we know. Okay, the description is the calculations, the correct total results are the correct total average values are the okay, it matches uh, very well with experiments, okay, extremely well with experiments. So that's why we know that quantum mechanics is correct, okay, even though all these things are counterintuitive. Okay, right, moving on to the next one. Which of the following quantities is proportional to the electron density at a point? Right, this is again fine. Okay, but no, a point in the electron density proportional to the quantity. Then, we have to the the continuum version. You can expand the wave vector in a continuous basis. Okay, which means that each value of x corresponds to uh, a, a possible state, a possible position eigenstate. Okay, but we have to integral psi of x, x dx. Okay. So, proportion to electron density at the moment. So, if we have a modulus of uh, x, modulus of c1 square, we have a modulus of c1 square, a1 in the value of the probability. Okay? So, there are an infinite number of points. So, space, we have an infinite number of points. Okay? So, we have a continuum. The psi modulus of psi, modulus of psi of x square dx in the value it's a probability. This gives you the probability to find the particle between x and x plus dx. Okay, the continuum itala basis on the interpret here because there are an infinite possible positions. Okay, by the point we can do the probability on a zero because it there are infinite positions. All right. Up continuum version of the end we have to take a small interval between x and x plus dx, and what's the probability that you'll find the, the, the particle or the electron within this? Okay. All right, so this this gives you the probability of finding the particle. Uh, but that one is the quantity of the probability density. Okay, psi of x modulus of psi of x square dx. No, I know the probability. Angle. This is called probability density. Okay, this. If we are not showing this, we are not connecting this. This is probability density. Okay. In which case, we can electron density at a point, number of electrons at a point. Okay. Clearly, uh, number of electrons at a point in the interval x in the x plus dx in the number of particles. In okay. the probability of finding the particles and total number of particles or total number per unit volume. Okay. The total number of particles in the uh, n angle. Okay. The total number of particles n angle is the probability density angle. N multiplied by modulus of psi of x square dx number one dimension and okay. n multiplied by modulus of psi of x square dx this will give you the fraction of particles this will give you the fraction of particles the probability analog probability this means that the probability meaning this gives you the number of particles measured between x and x plus dx divided by total number of particles okay actually this gives you the fraction of particles between x and x plus dx Right. This you can call as the particle density. This you can call as the particle density. Okay, this is the probability density angle. This is particle density. Because this tells you the fraction of the particles that will measure per unit volume or per unit length. Okay, per unit length. Okay. This one number is particle density. Right. So this is actually the absolute square of the wave function. The absolute square of the wave function gives you the probability density, particle density if uh, you are talking about the number of particles. Okay. All right. <coughs> In our usually uh, plane wave, we raise to i k z. We raise to i k z for all plane waves on the beginning. These are called non-normalizable wave function. Okay, put in the scattering theory like a wave function to be very careful. Our time, the wave function the modulus square and the uh, interpretation of the particle density, the probability density in the line of particle density in the Okay, so you can keep that in mind. The quantum state is specified by its wave function sin x chi 1 plus e raised to minus i phi uh, cos x chi 2. 
here chi 1 and chi 2 are the spin wave functions for spin up and down cases respectively. Okay, we will see the spin operator and eigenvectors which state and expand is the expansion coefficients are sin x e raised to minus i phi cos x. Which of the following states will be orthogonal to this state? But under states separate and orthogonal if psi with phi scalar product of psi with phi is equal to 0, then we say that the state is orthogonal. Okay. Now we can calculation to simplicity. This we can write as sin x chi 1 plus e raised to minus i phi cos x chi 2. Okay, we basis vectors in a ket Okay. This is orthogonal angle. You just take the uh, what do you say the inner product with each of these states. Okay, then we have five. These are five. These states now five. Okay. But then we have five one. Okay. What happens with five one with psi? Is this equal to zero? Five one with psi. Okay. That is the option of five one. Okay. What's the inner product of five one with psi? Now then we change this. This is because five is a bar. This is bracket. 5 1 psi. So, this if this is phi, this means that phi is equal to sin x chi 1 okay, plus e raised to i phi cos x chi 2. Okay, this corresponds to the bra operator. Alright, this is the chi 1 with chi 1. The inner product of chi 1 with chi 1 is 1. It is orthonormal set. The inner product of chi 1 with chi 1 is 1. Okay, inner product of chi 1 with chi 2 is 0. Then we have cross terms. We have sin square x plus cos square x. This is equal to 1. Okay, so we have 0. So clearly, this is not orthogonal. Okay, back in the term, then a detailed addition. This is the number of sin x cos x. Okay, sin x cos x. We would erase to minus i phi and other, erase to i phi. We would already erase to minus i phi and other cancel out. So this is the inner product. This is the inner product. Okay, just so that we are clear. Okay, number phi two. Suppose we take phi two. Okay, phi b in there. Okay, phi b because it's option b. Phi b is equal to cos x chi one plus e raised to minus i phi sin x uh, chi two. All right. So the corresponding bra is like this. You take the complex conjugate. And the corresponding bra here plus e raised to i phi. Complex conjugate can be e raised to minus i phi and e raised to i phi. Back here sin x chi 2. Okay, just for us to be clear. So, what is phi b with psi? The inner product of phi b with psi. This is equal to we look at cross terms on the Again, chi 1 with chi 1 is 1, chi 1 with chi 2 is 0. So, what we get is sin x cos x multiplied by chi 1 chi 1, which is equal to 1. Okay plus e raised to i phi, e raised to minus i phi multiplied by 1 get them, particular sin x cos x chi 2 chi 2. Okay, actually run the terms good end, one term proportional to chi 1 chi 2 and the other term proportional to chi 2 uh, chi 1. In the end terms good end, this is zero, I don't remember the second line of term. Okay, we don't take cross terms because we are, we know that this is an orthonormal set. Okay, so this is also not equal to zero. Alright. Again, we will see that there is no cross terms. So it will be sin square x minus uh, sin square x minus cos square x. Sin square x minus cos square x. That also is not zero. Our sign option this will give you sin x cos x sin x cos x uh, minus sin x cos x. And that will be zero. Alright. So option D is the state which is uh, orthogonal to the given state. Okay? Alright. Now, let's talk about the concept of the state. Again, the state is written in uh, what is say in a two-dimensional Hilbert space. Okay? A spin operator and eigenvector subjects and the state is expanded. Okay? Alright. Which relation is satisfied by the angular momentum operators? Alright? So, the no angle L cross L equal to 0. This is very tempting. Okay, with a vector sign it, it's better. Okay, this is very tempting because usually we know that for any usual vector, a vector cross a vector is equal to 0. A cross product of a vector with itself is equal to 0. Right? But you remember that these are not vectors. These are um, 
operators. All right? Operators matra let us R cross P. Okay? And uh, when you take two uh, vectors like this, we will see that R and P do not commute and there are so many problems like that. In general, L cross L is not equal to 0. Instead, it is I H cross L. Okay? We can write it like this L vector cross L vector equal to I H cross L vector. Remember that these are operators. All right? Either commutation relations in the same information and then do a little Okay, if you want the proof, you can go back to our uh, notes on uh, angular momentum operators. Okay, angular momentum operators in the notes in the proof in the last steps included. You can check that if you want, or you had better remember this L cross L equal to I H cross L. Okay, this is equivalent to the uh, angular momentum commutation relations. Alright. L dot L is equal to I H cross L Z. That is not true. Okay. L dot L is not I H cross L Z. L dot L is just L square. Okay. That is L X square plus L Y square plus L Z square. So, option C is not correct. Uh, option D, L square with L Z is equal to I H cross L Z. That is not true because any uh, component of angular momentum commutes with L square. Okay. These are things that you can remember. L square with L Y is equal to L square with L Z and all these are equal to 0. Okay? So, answer is option B. Consider a single electron atom with orbital angular momentum uh, L equal to square root of 2 H cross. Right? And then orbital angular momentum. Okay. Which of the following gives the possible values of a measurement L Z, uh, the Z component of L. Uh, Z component of L no in L Z. Okay, L Z and under this unit. Alright. Now, we L, the consider a single electron atom with orbital angular momentum capital L. Alright. Square root to H cross. Isn't the meaning? And then from this we know that L into L plus one H cross. Okay. Square root of L into L plus one H cross is equal to square root of two H cross or square root of we can say uh, square or square on both sides L into L plus one is equal to Okay, what is the value of L? That is the question. What is the value for L? When again, we the direct to solve it. Let us try to solve this. So, this is L square plus uh, L minus 2 is equal to 0. L square plus L uh, minus 2 is equal to 0. Okay, but we L in the value. Right? So, I think we can write this as this is uh, written as uh, L plus 2. Okay, L plus 2 into L minus 1 equal to 0. Allez. Is that correct? Because you know this formula, right? X plus A into X plus B is X square uh, plus A plus B into X plus uh, AB. Alright, you have seen these things. Okay, or we can try multiplying this if you do not remember the formula. This is L square. When you just check it, we do not want to get it wrong. L square plus 2L plus, sorry, first multiply L. Okay, L square minus L plus 2L, okay, plus 2L, uh, minus 2, correct? You take all the terms and this gives you L square, uh, 2L minus L is L, okay, fine, right, we got it, okay, but we have two possibilities and we see that L could be equal to minus 2 or L could be equal to 1, this we reject, why do we reject this? Because we know that L can take only positive values, L can take only positive values. Okay, so L equal to 1. Okay, in iterand steps L equal to 1 in the case of angular momentum eigenvalue square root of 2 h cross on the Okay, 1 where they took 1 into 1 plus 1. It is very clear here. Okay, the better number no can get the matter not very clear on a L into L plus 1 nor in the 2 get nanky. It has to be 1. Okay, it could not be anything else. Karan L into the value it starts from 0, 1, 2, etc. I think it took any 0 to okay work. 1 to okay, you see that you get this value. Alright, so in that way you can know it. I just wanted to be systematic here in case you had any confusion. Alright, doesn't matter. Okay, number L equal to 1 to the check. Right, but L equal to 1 and an area. L equal to 1 and an area. Within a possible item, within a corresponding item, M into values and then M could be minus 1, 0, and plus 1. In LZ in the eigenvalues, in the LZ in the eigenvalues are written as MH cross. So, correspondingly, you have got minus H cross, 0 and plus H cross. Okay, these are the possible values of measurement of LZ. Okay, that is why the answer is option D.
ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൂട്ട് ടു എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആക്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ എം എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് നോട്ട് എൽ ഇറ്റ്സ് എൽ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ദ ഐഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ സ്ക്വയർ ഇസ് നോട്ട് സ്മോൾ ജെ ഇറ്റ്സ് ജെ ഇൻ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ സ്പിന്നിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു സ്പിൻ ഹാഫിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് സ്ക്വയർ ഐഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആണ് റൈറ്റ് സോ ദ സെയിം ലോജിക് വർക്ക്സ് എവ്രിവെയർ ഓക്കെ കൺസിഡറിങ് ദ പോളി സ്പിൻ മേട്രിസസ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് and the identity matrix i which of the following is the value of the commutator uh, sigma x with sigma y okay sigma x with sigma y commutator and the value endanu nallana chodyam okay appo nammal enikku vanna poly spin matrices inde properties undu appo kandu nanu if you don't remember it's fine okay because we know that sx equal to h cos by 2 sigma x and sy is equal to h cos by 2 sigma y okay if you remember the answer well and good Okay. If you remember the answer, well and good. All right. So we know that Sx with Sy, this is our angular momentum. So this is equal to, this is this we know. Okay. This is uh, Ih cross Sz. Okay. Or in other words, if we can write that, h cross square divided by 4, here we have h cross by 2 over 3, here h cross by 2 over 3. Sigma x with sigma y is equal to Ih cross Sz. Okay. Sigma x with sigma y is equal to Ih cross Sz. Sigma x with sigma y is equal to ഐ എച്ച് ക്രോസ് എസ് സെഡ് എന്താണ് എസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു സിഗ്മ സെഡ് ആണ് ഓക്കെ യു സി ദാറ്റ് ഓൾ ദിസ് വിൽ ഗോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സിഗ്മ എക്സ് വിത്ത് സിഗ്മ വൈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സി ടേക്ക് ദിസ് ഫോർ ടു ദിസ് സൈഡ് ദിസ് ഐ റിമൈൻസ് ദിസ് ഇസ് ടു ഐ സിഗ്മ സെഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഓർ യു ബെറ്റർ റിമെമ്പർ സിഗ്മ എക്സ് വിത്ത് സിഗ്മ വൈ ദ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ ഓക്കെ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി enlisted this uh, properties in the uh, previous uh, slides somewhere in the previous slides okay the decay constant uh, for an atom making a transition from the first excited state to the ground state okay first excited state to the ground state is 10 raised to minus 10 per second all right uh, if the matrix element connecting the two states is increased by a factor of 2 what will be the new decay constant right what will be the new constant all right about the first excited state in the ground state like and decay change the fine right but decay constant in the parayumbo nammal uddeshikkunnathu decay constant ennu parayumbo uddeshikkunna decay probability per unit time ennalla idu thaniyana okay decay constant means the likelihood of decay or probability for decay per unit time probability for decay per unit time okay now according to fermi's golden rule this is proportional to the square of the matrix element between the initial and final state okay appo namukku samshayam nadu fermi golden rule thane aano ennu samshayam nadu okay but ivada onnamathu endu tharam perturbation aanu parayunnilla nammal padichathu constant perturbation um harmonic constant perturbation harmonic perturbation okay aanu all right appo constant perturbation aanu nilla it could be a case of harmonic perturbation kaaranam first excited state il ninna ground state lekkana adu transition nadakkunnathu okay അപ്പോൾ ഫെർമി ഗോൾഡൻ റോളിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഹാർമോണിക് പെർട്ടുബേഷനിൽ തന്നെ മോണോക്കോമാറ്റിക് അല്ലാത്ത കേസ് കണ്ടിരുന്നു മോണോക്കോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് അല്ല ഹാർമോണിക് പെർട്ടുബേഷന് കാരണമാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മോണോക്കോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വിസോ ദ വിൽ ബി ആൻ ആവറേജിങ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഫെർമീസ് ഗോൾഡൻ റോൾ അല്ലേ ഫെർമീസ് ഗോൾഡൻ റോളിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് തന്നെയാണ് അവസാനം കിട്ടിയതെന്നുണ്ട് അവിടെ ഇൻ എനി കേസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ കേസുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ടു റൈറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ഓൾസോ ഓർ ദ ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ കാരണം വി നോ ദാറ്റ് ദ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് ഇതെടുത്ത് നോക്കിയാലും ദ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് വെതർ ഇറ്റ്സ് ഹാർമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ ഫോർ നോൺ മോണോക്രോമാറ്റിക് ഓ
the probability goes up by a factor of 4. All right. Put a decay constant on a decay per unit time. If we have Fermi's golden rule, we have Fermi's golden rule. We have a constant perturbation in the matter. We have monochromatic waves. We have monochromatic perturbation, harmonic perturbation. We have Fermi's golden rule. There is a special case in the The case where the the decay constant does not depend on time. Decay constant time will depend on the other case. Okay. We saw that the integration will, uh, what do you say, straighten out all the oscillating terms. Okay. Sin omega variable terms, like sin square omega variable terms. When you average over all the possible frequencies, they go away. And in the end, we get uh, a special case for special case of Fermi's golden rule. Okay. You can go and uh, go back and check the notes. In any case, what we know is that the matrix element, the, the probability of dk is proportional to the square of the matrix element okay but you could details we can only guess all right uh, psi is a normalized wave function and q is an operator corresponding to an observable small q the quantity psi star q psi is integrated all over space okay what's this quantity psi star q psi okay so this is an operator all over space, let's say d cube uh, uh, x or d tau, all over space. The result will yield, like here result in the expectation value, like average value, average value in the other mean value, okay, mean value of q. Okay. But mean average is a technical difference, in them, but in the options are relevant, at all, at all appropriate at option, and you get the mean value of q. Yeah, that is the other operator and expectation value in the other. Q nuller operator and expectation value are another done. Alle. This is the expectation value. In a coordinate basis like Martinbo. Coordinate basis. Okay, you can uh, do this by inserting what do you say I in between here in terms of the coordinate basis. Alright, these steps you might be familiar with. The coordinate basis is the symbol, then by psi star of uh, x comma y comma z r vector. Okay. Q psi of r vector and then d tau and all right okay because we have a coordinate basis at the scalar product in the definition the integral all right that's why we have the term functions are square integrable functions in the kind of so the answer is uh, option d okay here is a nice problem again okay uh, a particle with spin half is described by the wave function psi is equal to a multiplied by a column vector 1 plus i and 2 where a is a normalization constant okay. choose from the following the correct probability for observing a spin projection s z equal to minus half h cross okay s z equal to minus half h cross return la probability ana chodyam Alright, the basic fundamental in terms Alright, a operator in possible measurement probabilities and values and the number sign the state a null operator in the basis expand the same sign the state in a s z in the eigenvectors in uh, terms expand here. SZ in the eigenvectors which expand here. In SZ in the uh, okay, but a, but a spin projection and use it. SZ in the this is spin, spin eigenvectors which will expand here. SZ in the eigenvectors here. This is the eigenvalues on the other one. SZ in the area. SZ is equal to is it H cross by 2 sigma Z. H cross by 2 sigma Z. All right. In a sigma set, the poly spin matrix. Okay, this is uh, with 1, 0, 0, minus 1. Okay, in this is the normalized eigenvectors that we have to Normalized eigenvectors that we have to eigenvectors on one with eigenvalue 1 and another with eigenvalue minus 1. Okay, then we have to get 1, 0, and 0, 1. Okay, it's simple at the two dimensional Hilbert space and the basis vectors on 1, 0, and 0, 1. No kind of the normalized on the kind of All right, so. This is the SZ basis. SZ operator and eigenvectors. We will the basis. We will choose 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 the will forget because we will normalize the basis. We will choose the basis. We will choose the basis. We will choose the basis. 1 plus i 
2 എന്നുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് ബേസിസ് ഓക്കെ ഈ ഈ ബേസിസ് എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ദിസ് ഇസ് 1 പ്ലസ് ഐ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1 സീറോ പ്ലസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സീറോ വൺ ശരി അല്ലെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും റൈറ്റ് നോ വി ഹാവ് എക്സ്പാൻഡ് ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ബേസിസ് സെറ്റ് സ്പാൻഡ് ബൈ ദ ഐഗൺ വെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ കോളം മേറ്റോസസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയതെന്ന് മാത്രം അല്ലെ കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയത് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി ദിസ് ഇസ് ദ ഐഗൺ വെക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് ദ ഐഗൺ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സിഗ്മ സെഡിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഐഗൺ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സെഡിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൽ സെഡ് ദിസ് ഇസ് ഐഗൺ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹാഫ് എച്ച് കോസ് and this is the eigen vector corresponding to minus half h cos okay chodi edana what's the probability for observing a spin projection is equal to minus half h cos adayathu nammal measure cheyidu kiyumbol adu ee state like maaranulla probability ee state like reduce cheyanulla probability endana illa measurement kazhinja odane ee state la irikkanulla probability endana nallana chodi and that's clearly de defined by this expansion coefficient okay i hope this is clear okay so that probability okay probability of s z equal to minus half h cos that's given by this expansion coefficient that's equal to 2 square all right now of course you have to have the normalization factor because clearly this is not normalized all right 1 plus i 1 is in the modulus square nor in the end of complex conjugate on the multiply in the end modulus square nor in the complex number in the modulus square nor in the complex conjugate on the end of multiply in the modulus a square is equal to a multiplied by a star okay plus 2 multiplied by 2 star is again 2 square all right but a modulus one real number is under the lama so this is equal to 4 divided by isn't done 1 plus i into 1 minus i all right so that is uh, a square minus b square right so 1 square minus minus 1 my Ma uh, yeah, 1 square minus minus 1 that's 2 okay is that correct let's check okay 1 minus i square a square minus b square okay 1 minus minus 1 that's 1 plus 1 is equal to 2 okay and here we have got 4 so this is equal to 4 divided by 6 or we can write as 2 divided by 3 okay indeed it is option c അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാത്തത് കാരണം എനി വേ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം സൈ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ഈ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് ഇത് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ഫാക്ട് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദ എ ഹിയർ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഡു ഇറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെച്ചത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് ഒബ്സേർബിൾ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഏത് ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഏത് ഒബ്സേർബിൾ ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്സേർബിളിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അതായത് എസ് സെഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദ സ്പിൻ ദ സെഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിൻ ഇതാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എസ് സെഡിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ക്വയറ്റ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് ഇഫ് യു നോ ദ ബേസിക് ദിസ് ഇസ് ക്വയറ്റ് സിമ്പിൾ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് സെഡിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോയും സീറോ വണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ ഈ ഫോമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ സീറോ പ്ലസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സീറോ വൺ റൈറ്റ് ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട്സ് എ പ്രോബിൾ തേറ്റി മെഷർ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് കോസ് ദർ ആർ ടു പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എയ്തർ എച്ച് കോസ് ബൈ ടു ഓർ മൈനസ് എച്ച് കോസ് ബൈ ടു റൈറ്റ് എച്ച് കോസ് ബൈ ടു ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻ്റും മൈനസ് എച്ച് കോസ് ബൈ ടു ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻ്റും ആണ് റൈറ്റ് സോ യു ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കോവിഷൻ മോഡുലർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇറ്റ് and multiplied it with the normalization factor and you get the answer 2 by 3 that's a simple problem all right so we have a little note to write it all right poly spin matrix is what it is memorize it sigma x sigma y sigma z sigma z or we can write it's diagonal all right that's how we chose it and we have a sigma z is what
ഓക്കെ രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂസ് രണ്ട് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളൂ ഒന്ന് സിഗ്മ സെറ്റ് ആൽഫ ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ആൽഫ ഓക്കെ അതായത് ഐഗൺ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഐഗൺ വാല്യൂ ഒരു ഈ ഡയഗൺ എലിമെൻസ് നമുക്കറിയാം ഡയഗണലൈസ് ചെയ്ത് ഡയഗണൽ എലിമെൻസ് ആണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ വൺ ഒരു ഐഗൺ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഐഗൺ വാല്യൂ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഐഗൺ വെക്ടർ തന്നെ ആൽഫ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഐഗൺ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടർ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബീറ്റ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മേട്രിക്സ് നോട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ടു ബൈ ടു മേട്രിക്സ് ആയത് കാരണം ദിസ് വിൽ ബി കോളം വെക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ടു എലിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ഐസ് വിൽ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽ സി ദാറ്റ് പോളിസ്പിൻ മേട്രിക്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു മേട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഓക്കെ ആൽഫ ഇക്വൽ ടു വൺ സീറോ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇക്വൽ ടു സീറോ വൺ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഐഗൺ വെക്ടർ ഓഫ് എസ് സെഡ് വിത്ത് ഐഗൺ വാല്യൂ എച്ച് കോസ് ബൈ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഐഗൺ വെക്ടർ ഓഫ് എസ് സെഡ് വിത്ത് ഐഗൺ വാല്യൂ മൈനസ് എച്ച് കോസ് ബൈ ടു ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദ വേവ് വെക്ടർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിസ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഡു ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എൽ പ്ലസ് വിത്ത് എൽ മൈനസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ടു എച്ച് ക്രോസ് എൽ സെഡ് നമ്മൾ ജെ പ്ലസ് വിത്ത് ജെ മൈനസ് ആണ് കണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓൾറൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ടു എച്ച് ക്രോസ് എൽ സെഡ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് എ ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഹാസ് ജെ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആൻഡ് ജെ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഡീജനറസി ഓഫ് ദ ടു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൈറ്റ് സൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ജെ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഡീജനറേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡീജനറേസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടാണ് ഇത് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജെ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ജെ ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ കാരണം ജെയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യു ഹവ് ഗോട്ട് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഡീജനറസി അല്ലേ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഡീജനറസിയാണ് ജെയുടെ ഒരു വാല്യൂവിന് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എം വാല്യൂസ് ഓക്കെ ദർ ആ ഒരു ജെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ ആ ടു ജെ പ്ലസ് വൺ എം വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സബ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജെ പ്ലസ് വൺ ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻ സബ് സ്പേസ് ഹിൽബേർഡ് സ്പേസിൻ്റെ സബ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജെ ടു പ്ലസ് വൺ ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും സോ വെൻ യു ബേസിക്കലി വി ആർ കമ്പൈനിങ് ദ ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ബേസിസിലുള്ള ഓരോ വെക്ടറിനെയും അടുത്ത ബേസിലുള്ള ഓരോ വെക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് റീസൺ വൈ ദ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഓക്കെ സോ ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കെയർ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെൻ യു കമ്പൈൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ടു ജെ വൺ പ്ലസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ജെ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് 2 into 5 by 2 
ഓക്കെ ഇത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഒബ്സേർവബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഒബ്സേർവബിൾസ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ മാത്രം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല നമ്മൾ എല്ലും എമ്മും കൂടെ പറയണം റൈറ്റ് ഇഫ് ദർ എസ് പിൻ യു ഓൾസോ നീഡ് ടു സേ എം എസ് ബിക്കോസ് എസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓക്കെ എസ് ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇനി സ്പിൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എൻ എൽ എം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ സൈ എൻ എൽ എം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ആ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ഐഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദ ഐഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഓർ ഐഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ആൻഡ് ദ സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താലും ദാ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എന്നും എല്ലും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ദാ സ്റ്റിൽ മോർ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എൽ ആൻഡ് എൽ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എം കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഇഫ് യു ഹാവ് സ്പിൻ ഇഫ് യു ഇൻക്ലൂഡ് സ്പിൻ ദർ ആർ അഗൈൻ ടു മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എസ് സെഡ് കുഡ് ബി പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് മൈൻസ് ഓഫ് അതും കൂടെ പറയണം റൈറ്റ് ഓൺലി ദെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ഓക്കെ അതർവൈസ് വി സേ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഡിജനറേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഗൺ വാല്യൂ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് മേട്രിസസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് മേട്രിസസ് ഇസ് ട്രൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ബേസിസ് എടുക്കും തോറും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിസിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് വി ഐ ജെ ഓക്കെ ഒരു അല്ലെ എ ഐ ജെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗി എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മേട്രിക്സ് എലിമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈ ഐ ഫൈ ജെ ഇതിനാണ് മേട്രിക്സ് എലിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈ ഐയും ഫൈ ജെയും ബേസിസ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിസ് അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ മേട്രിക്സ് എലിവൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും മാറാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ മേട്രിക്സ് എലിവൻസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ബേസിസ് ഓക്കെ അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ക്ലിയർലി ദ മേട്രിക്സ് എലിവൻസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ബേസിസ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മേട്രിക്സ് ഒരു ഡയഗണൽ മേട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ആസ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോൺ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മേട്രിക്സിൻ്റെ ഫോം ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ മേട്രിക്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് യു ചൂസ് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ട്രൂ ദ മേട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് വെരി മച്ച് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ബേസിസ് ഇൻഡിയ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ റൈറ്റ് ദ മേട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് വെരി മച്ച് ഓൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ബേസിസ് ദ മേട്രിസസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു Uh, two arbitrary operators always commute with each other this is not true right we know that the operators do not generally commute such matrices are always q hermitian also wrong this matrices are always hermitian right the operators are always hermitian anengil ee matrix um always hermitian aayirikkum right so it's answer b the radius of a hard sphere which is equivalent to the actual physical system for scattering at low energies okay scattering at low energies le namukku nammude actual physical system thinne pagaram or hard sphere at image cheyam a hard sphere inde radius ne nammal scattering length ennu parayunnathu okay all right scattering length okay we have already seen this in our uh, theory classes which among the following is the defining expression for scattering length scattering length in the definition aan choichirikkunathu f k of theta on scattering amplitude aan if you go back and check we'll see that the scattering length is defined by limit e tends to infinity minus f k of theta okay minus f k of theta the low energy limit e tends to zero or right? not e tends to infinity it's limit e tends to zero minus f k of theta this is the definition for uh, scattering length okay it's
Okay, when is partial wave analysis suitable? Right? Spherically symmetric potential? Yes, we need a spherically symmetric potential only then the angular momentum will be conserved. Only then we can, uh, what do you say, uh, analyze the incoming partial wave as a sum of uh, separate angular momentum partial waves. Okay? Partial waves in the sum at the angle. Partial moment, uh, the angular momentum in the eigen function at the angle, you should have a spherically symmetric potential. Okay, in other words, the, the also we need this angular momentum conservation, etc. Okay. So we need a spherically uh, symmetric potential. We also need a potential of finite range. Okay, we need a potential of finite range, infinite range la potential angle. We cannot really use this. Incident particles have high energy. No, we need incident particles of low energy. Okay, low energy angle matre partial wave analysis to be we can get you know energy dependence goes like e raised to l plus two. If you remember, okay, you can check the notes. All right. But low energy, uh, low energy anangi matra namuk, namada partial wave namada series, summation series at an either. Find the first course terms matra and the considerable contribution kitchen angle, uh, it should be uh, of low energy. Okay, high energy anangil, the higher and higher terms will not really, uh, the higher and higher terms, higher order terms also will start contributing and then it's difficult to use it. All right? So the low energy is the best. What are low energy anangi? Zero energy scattering anangi, you only need L equal to zero or S wave uh, result, okay, etc. So it is 1, 2 and 4, right? It's 1, 2 and 4. Which uh, among the following statements is true if J square JM, J square and eigenvalue equation and this denote the total uh, angular momentum eigenvalues and L square LM is equal to L into L plus 1 H cross square LM, the total orbital angular momentum eigenvalues. Okay, that's the eigenvalue operators. Okay, eigenvalue equations on the end, J square and uh, L square and D. Right? So, that's the end of the end of the end of the end of the end J and L can take positive and negative values differing by steps of 1. This is wrong because J and L are always positive. Okay, J and L are always positive. Because J square and eigenvalue. Right? So, it, J and L are always positive or 0. It could be 0 or uh, 1, 1 by 2, etc. For J, okay. So, this is not true. J and L can take only positive integer or half integer values. So, right? this also is wrong because L cannot take half integer values, okay, L cannot take half integer values, okay, L cannot take half integer values, there is some more restriction on the orbital angular moment operator and orbital angular moment can take only integer values, no half integer values, but J can take half integer values, okay, that seems to be the next option, J can take positive integer and half integer values, whereas L can take only positive integer values, indeed this is correct, alright. J can take negative, no, that's also wrong. So, option C is the uh, correct answer. If the components, oh, the next question, if the components of a vector operator commutes with the components of orbital angular momentum operator, which vector operator is it? What does this mean? You take a vector operator V, right? You take a vector operator V. And we are saying that uh, Li with vj is equal to 0, li with vj is equal to 0 and this is a vector operator, right? Usually the all vector operators follow this relation, epsilon ijk, ih cross epsilon ijk, vk, right? They don't commute, lm commute in the this is the rotation property. But they are saying that there is one vector, vector operator which does not commute. Uh, so, which commutes with the orbital angular momentum operator, all right? I think orbital angular momentum, there is a vector operator in uh, quantum physics whose rotation is not governed by the orbital angular momentum operator. Which one is it? Obviously, it's, it's a spin. Okay, this is true. This is true for all. This is true for all this relation is true for all vectors. except except s okay, except s all right e s is a corrected behavior in the operator so if you if you look at the total rotation operator it is this okay j i with s j okay or generally j i with v j is equal to i h cross epsilon i j k v k 
for all operators, okay, for all vector operators. This is true for all vector operators, and this is true for all vector operators except spin. Okay, if the components of a vector operator commutes with the components of orbital angular moment operator, which operator is it? Okay, clearly it is spin. Okay. Commutes are commutation bracket is zero and an atom. Okay. Uh, when we say if A is equal to A, sorry, A with B commutator is equal to zero, then we say that A commutes with B. Okay. Which uh, among the following is true? Okay, we have come to relativistic. Which among the following is true? Neutrinos are right-handed and anti-neutrinos are left-handed particles. Is that correct? No, it so happens that in nature neutrinos are left-handed. Okay, so this is wrong. Both neutrinos and anti-neutrinos are left-handed. No, we know that uh, neutrinos are left-handed whereas anti-neutrinos are always right-handed. Okay, right-handed or left-handed, right-handed or helicity operator and eigenvalue which are if helicity is plus one we say that it's right-handed if helicity is minus one we say that it is left-handed okay helicity is the uh, what is it the projection of the spin we can call it as the projection of the spin along the direction of momentum okay the momentum direction of spin projection basically on the helicity in okay a spin vector and the momentum moment in the direction like a project and get the component in the line and the helicity in the basically okay neutrinos are left handed and anti neutrinos are right handed indeed this is correct neutrinos are right handed and anti neutrinos are left handed this also is wrong so option c is the correct answer you have to remember this okay this is a funny thing in nature uh, neutrinos are indeed left handed okay whatever the problem piety is violated in nature right Forty-eight. Uh, which among the following equations correctly describe neutrinos and antineutrinos? Okay, sigma are the poly spin matrices. Okay, but this is not going to be done. These are the Weyl equations. Okay, what we have here are the Weyl equations. Okay, I hope you remember the Weyl equations. But two equations are there. This one is the neutrinos and antineutrinos. We are describing. All right, but this is now, we have to do the result. Our result has to correspond to nature. Okay? In the nature, neutrinos have to be, uh, what do you say? Neutrinos have to be left-handed or helicity 1 and anti-neutrinos have to be right-handed. Okay? Now, we have to do this equation. We positive energy negative energy solution. Okay? So, we take E is equal to PC. Okay, e plus equal to PC, E minus equal to minus PC. There is a negative energy. Now, the positive energy solution is okay. So, this means that PC psi is equal to minus C sigma dot P psi. Okay. Positive energy solution. Here, we have negative energy solution. All right. Negative. Okay. Here, we have C can cancel like this. So, we see that this relation says psi is equal to minus sigma dot p divided by the modulus of p vector in the all right what we mean here is modulus of p vector okay now the positive energy solution set up the psi is equal to minus sigma dot p divided by modulus of p psi okay or we can write this as sigma dot p divided by modulus of p acting on psi okay get to end angle one okay minus psi Right. This means that the positive, this is the helicity operator, right? this is the uh, projection of the spin or the poly is the spin. Uh, this gives you basically, there may be a constant uh, etc. But this gives you the projection of the spin uh, in the direction of momentum, in the direction of moment. This is p vector, okay. This is sigma vector dot p vector. Karanam. P vector divided by modulus of P vector. This is a unit vector along the direction of momentum. See, really, the momentum direction is a unit vector. Am I right? Okay. So, our direction is a projection. Sigma is a projection. What is the projection of spin along the direction of momentum? We see that it is minus 1. It is minus 1. Right. The positive energy solutions we have to this correspond to uh, particles of uh, uh, what is a left handed, left handed particles. Okay. It corresponds to left handed particles. All right. This is this looks fine. Okay, I am going particle side like neutron also left handed. I am going to positive energy solution. Let's also check the positive energy solution. 
അല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻ നോക്കി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ചെക്ക് ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻ നെഗറ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി സി ഓക്കെ മൈനസ് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഹെലിസിറ്റി ദെൻ ആൻഡ് ദ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈസി ടു ചെക്ക് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി സൈ അതായത് വെക്ടർ സൈനൊക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ യു സി ദറ്റ് ഹിയർ സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടല്ലേ മേ റൈറ്റ് ഇത് ഓസ് മൈനസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മൈനസ് ഓൾസോ ഗോസ് സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഡിവൈഡഡ് മൈ മോഡ്ലേഴ്സ് ഓഫ് പി സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സൈ right so you see that the negative energy solutions the first equation the positive energy solutions correspond to uh, what is a left handed particles the negative energy solutions correspond to right handed particles so the negative energy solution nammal anti particles nanu vilikkunna so this correspond to right handed anti particles all right so this is fine this means that our neutrinos according to this equation all right or this equation describes neutrinos which are left handed and anti neutrinos which are right handed okay adhe pole ee equation check cheyi nokkana namaku manasilaan kariyum this seems to describe neutrinos which are right handed and anti neutrinos which are left handed which is not the case okay which is not the case right so is it two only no two two namlu check cheyida kaanan kariyum it's this does not give the correct helicity okay uh, b one for neutrinos and two for anti neutrinos no positive energy part of 1 for neutrinos and negative energy part of 2 for anti neutrinos no we have seen that positive energy part of 1 and negative energy part of 1 that gives you uh, the correct behavior okay neutrinos and anti neutrinos so it is this positive energy part of 1 for neutrinos and negative energy part of 1 for anti neutrinos all right so these are the weil equations that describes neutrinos and anti neutrinos in nature Okay. this equation is also perfectly theoretically valid but so far there are no particles corresponding to this equation no particles corresponding to this equation okay to this equation there are uh, what is this a weil equations corresponding to neutrinos and anti neutrinos okay the klein gordon equation cannot be the correct relativistic generalization of schrodinger equation because why okay no probability interpretation possible alla namukku okay that should be the correct answer okay, let's check the options klein gordon equation is not lorentz covariant this is not true klein gordon equation was built to be lorentz covariant the lorentz transformation nadathu nokkana equation de form change cheyatha reethilana nammal klein gordon equation build cheyathu that was the basic demand klein gordon equation has the wrong expression for relativistic energy that's also not correct it, it we started with the correct expression for relativistic energy e square is equal to p square c square plus m square c raised to 4 klein gordon wave function does not admit a positive definite probability density this is true right we do, when you look at klein gordon equation we see that it does not admit a continuity equation with a pro- positive definite uh, probability density that is probability density and we admit it and define the amount of quantity klein gordon equation admit it in it okay schrodinger equation it's not going to be a continuity equation and it corresponds to the row and the term okay now the size star psi and then you know the size star psi that's positive definite okay but if it is not the same by the corresponding at the term positive definite and that one day the probability uh, interpretation possible and okay the schrodinger ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ഈ ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷനുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷന് ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ദിസ് കെ നോട്ട് ബി ദ കറക്റ്റ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോഡിങ് ഇക്വേഷൻ ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ ഓസ് നോട്ട് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അതും തെറ്റാണ് കാരണം ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ലോറൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലോറൻസ് ബൂസ്റ്റും റൊട്ടേഷൻസും എല്ലാം ലോറൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഇൻ ഹോൾ തിയറി നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് പോസിറ്റോൺസ് ഇസ് ദാറ്റ് ട്രൂ യു മേ ബി ടെംപ്റ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നോട്ട് കോൾഡ് പോസിറ്റോൺസ് in whole theory positive energy electrons are called positrons no positive energy electrons are called electrons right in whole theory vacancy in negative energy states correspond to a positron this indeed is correct okay so the distinction is a bit subtle negative energy la electron ne alla nammal positron nu parayunnathu pakshe negative energy state ulla vacancy aanu nammal 
എന്താണ് പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു നോർമൽ ഇലക്ട്രോൺ 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 പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ള വേക്കൻസിയാണ് നമ്മളത് പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് യൂഷ്വലി നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാക്വം പോളറൈസേഷൻ പോലുള്ള എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓറൈറ്റ് സോ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് നോട്ട് എ പോസിട്രോൺ ദാറ്റ് ബിഹേവ്സ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് വാക്വം പോളറൈസേഷൻ എക്സെട്രാ ഓക്കെ സോ ദ വേക്കൻസി ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പോസിട്രോൺ ഓക്കെ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഫോൾസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുബേഷൻ ഇസ് അപ്രീഷ്യബിൾ ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുബേഷൻ ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഫെമി ഗോൾഡൻ റോളിൽ കണ്ടതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുബേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ സെയിം എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വേറെ വേറെ ബാക്കി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഓൺലി വിത്ത് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് എനർജി ടൈം അൺസേർട്ടിൻ്റെ എനർജി ടൈം അൺസേർട്ടിൻ്റെ റിലേഷൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കാം ജനറലി ദിസ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് അപ്രീഷ്യബിൾ ഓൺലി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ എനർജി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് പോലെ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് വാലിഡാണ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ ഇസ് അപ്രീഷ്യബിൾ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം എനർജി ദിസ് ഇസ് റോങ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് റോങ് ഏതാണ് തെറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ ഇസ് അപ്രീഷ്യബിൾ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം എനർജി അല്ല കാരണം ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ റൈറ്റ് സോ ദ ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ കാരണമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിഫറിങ് ബൈ എൻ എനർജി എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗ അപ്പോൾ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്നുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ കാരണമുള്ള ട്രാൻസിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡി ടു അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് റോങ് റൈറ്റ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡി ടു ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻറ്റ് എനർജി ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ബൈ ദ ഫാക്ടർ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഓക്കെ അതായത് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രോം ഫൈ ഐ ടു ഫൈ ജെ ഹാപ്പൻസ് അണ്ടർ ഹാമോണിക് പെർട്ടുബേഷൻ ഇഫ് ദ എനർജി ഇ ഐ മൈനസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ഡെൽറ്റ ഇ the the energy difference between the states modulus edukka so we don't have to worry about the minus sign h cross omega okay in the energy difference nu arayunnathu h cross omega omega endana nammala driving harmonic aitla perturbation de frequency aanu perturbation de frequency aanu driving frequency nu nammal parayunnathu appo h cross omega nalla energy difference ulla states amulla transformation aanu harmonic perturbation induced cheyunnathu The transition induced by harmonic perturbation is between states with energy difference of h cross omega where omega is the driving frequency. Okay, that also we have to use the right option at the end of the day. So option B is the only, the only false one. Okay, that's the false one. Which uh, among the following is false? Again, it is false. So we will hope to see some true statements okay, which will be helpful. The transition Uh, induced by harmonic perturbation from lower to higher energy states is more probable than that from higher to lower energy harmonic perturbation karana lower energy in higher energy lekulla transformation kudal probable aanu nadu thet aanu namukku arayam karana we know about the principle of detailed balancing we know the principle of detailed balancing right the detailed balancing says that if the transition probability from phi i to phi j is exactly the same as the transition probability from phi j to phi i under harmonic perturbation we have actually proven this in the class okay under harmonic perturbation this is called as the, what do you say the uh, detailed balancing the principle of detailed balancing alle inna nammal detailed balancing nu avare so clearly option a is false okay but let's look also at the true statements it will be helpful the transition rates for transition by absorption from state psi a to psi b absorption kaaranam psi a ninnu psi b like vanulla probability nu arana is equal to the transition by emission from psi b to psi a okay that is psi a ninnu higher energy state psi b like vanulla probability thanne right psi lower energy ninnu higher energy like vanengil absorption nadakkanam okay it's equal to the probability to go from psi b to psi a via emission under a harmonic perturb
എമിഷൻ എമിഷനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എമിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഓക്കെ നോർമലി ആറ്റംസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ആർ ഈക്വലി പോപ്പുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻ ട്രാൻസിഷൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷനും ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി എഫക്റ്റ് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് സം സോർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഓർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എമിഷൻസ് വിൽ ബി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ലേസർ ആക്ഷൻ റൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു സം സോർട്ട് ഓഫ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഹാമോണിക് പോർട്ടബേഷൻ കോഴ്സസ് ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിഫറിങ് ബൈ എൻ എനർജി എച്ച് കോസ് ഒമേഗ വെർ ഒമേഗ എസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദീസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാമോണിക് പോർട്ടബേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് റോങ് which among the following is true the transition probabilities in case of harmonic and constant perturbation oscillate sinusoidally with time this is correct okay nammal adinde nokkanengi expressions nokkanengi there is a sin omega term there is a sin omega term in uh, fermi's golden rule like constant perturbation de verathil oru endanu parayna sin omega term and it shows that the probability oscillates sinusoidally okay nammal harmonic perturbation eduthu okane there is sin omega minus omega zero term okay or omega minus omega fi okay so both these are oscillating the probabilities are oscillating so option a is indeed true but we can check also the other statements the probability of transition due to harmonic perturbation oscillates sinusoidally but not the transition probability due to constant perturbation that's wrong because we know that the transition probability due to constant perturbation also oscillates with time the probability of transition due to constant perturbation oscillates but uh, not the probability due to harmonic perturbation that's also wrong because we know that both of them oscillate the transition probabilities in the case of both harmonic and constant perturbations do not oscillate sinusoidally that's also wrong so option a is the correct answer <coughs> j cross j is equal to j angular momentum nannundu nammal kandu it's i h cross j all right this is a relation that to be need to remember if j1 and j2 are angular momentum operators Uh, referring to two different particles then which among the following is true okay namak ariyam can the different particle and angular momentum operators and they have to commute with each other okay only then the total angular momentum operator will obey the usual angular momentum commutation relations all right okay idin vera idi parayanengi there are two particles the component of angular momentum of the first particles can be specified independently of the component of the second of component of angular momentum of the second particle okay if they commute you cannot do that all right okay so it is zero the charge density for a particle described by klein gordon equation charge density described by klein gordon equation so you have to remember this okay this current uh, charge density and current density klein gordon equation the kayathile syllabus le specific aayittu parannittullana so uh, it it would be uh, helpful to expect a problem or a question like this from the okay indeed this is the correct answer all right ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒക്കെ വണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന് ഈ എന്നുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സോ ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേവ് ദ ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഡിഫൈനിങ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വരുന്ന റോ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഈ എന്നുള്ളൊരു നം ഒരു ചാർജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് interpret cheyid edukan kazhiyum all right but then we have to make more changes all right you cannot use the usual uh, structure and have a sensible theory all right but this is the first step okay appo ee nalla term venum all right this is the probability density aitu namukku verna term aanu ee illatha undu this is not the charge density okay all other options are wrong also okay so this phi star dot phi by dot minus dot phi star dot phi and you have got ih cross e by 2mc square so option a is the answer the klein gordon equation is lorentz covariant if the wave function is uh, scalar only no pseudo scalar only nammal uh, kandrana scalar anengil pseudo scalar anengil lorentz covariance satisfied aanu uh, the the klein gordon equation has a relativistic uh, uh, has the proper relativistic transformation both for scalar and pseudo scalar adhaid phi of x nu parayna scalar avan pseudo scalar avan is scalar pseudo scalar nu parayna parity ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള 
എന്താ പാരറ്റി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബിഹേവിയർ വെച്ചാണ് സ്യൂഡോ സ്കെയിലാറാണോ സ്കെയിലാറാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കെയിലാറും സ്യൂഡോ സ്കെയിലാറും ബോത്ത് കറസ്പോണ്ട് ടു സ്പിൻ സീറോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലാർ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദ ഫേമസ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ഓക്കെ ഹിക്സ് ബോസോൺ ഇസ് എ സ്കെയിലാർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ സീറോ ഓക്കെ വാട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ പാരറ്റി ഓഫ് സ്വെരിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് വൈ എൽ എം ഓഫ് തീറ്റ ഫൈവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൽ ഇസ് ദ പാരറ്റി ഓഫ് സ്വെരിക്കൽ ഹാർമോണിക്സ് ഓക്കെ ഇഫ് സൈ ഇസ് ഇക്വൽ സം ഓവർ എൻ സി എൻ എൻ ഓക്കെ ഇത് മുൻപ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എഗെയിൻ സൈ ഇസ് ഗിവൺ എസ് എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സം ഐഗൺ ഓഫ് സം ബേസിസ് വെക്ടേഴ്സ് എൻ റൈറ്റ് ദെൻ സി എൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് വി അസ്യൂം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദറ്റ് ദിസ് ആർ ഓർത്തോ നോർമൽ ഓക്കെ വി അസ്യൂം ദറ്റ് ദിസ് ആർ ഓർത്തോ നോർമൽ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സി വൺ വൺ പ്ലസ് സി ടു ടു റൈറ്റ് ഇത് കെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സൈ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം പറയാം സൈ അറിയാം സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം പറയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യു ടേക്ക് ദ യു പ്രൊജക്റ്റ് സൈ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗിവൺ ബൈ കെറ്റ് വൺ ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലർ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുക നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആർ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ജെഡ് കെ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജെ കെ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ കോപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ജെഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ വെക്ടർ നമുക്കറിയാം എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഐ ഡോട്ട് ആർ വെക്ടർ അല്ലേ ഈ സ്കെയിലർ പ്രൊജക്റ്റിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ആർ വെക്ടർ ഓൺ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ആണ് ഐ ഡോട്ട് ജെ സീറോ ആണ് ഐ ഡോട്ട് കെ സീറോ ആണ് സോ യുൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം റീസണിങ് ഹിയർ യു വിച്ച് എവർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് യു നീഡ് ഓക്കെ ഏത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ആ കോയഫിഷ്യൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസിസ് വെക്ടറിലേക്ക് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ദ സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിസ് വെക്ടർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ബേസിസ് വെക്ടർ യു ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പാൻഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ് സോ എൻ സൈ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് എൻ സൈ ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ വൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് വൺ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ കാരണം വൺ വൺ ഇസ് വൺ വൺ ടു ഇസ് സീറോ എറ്റ്സെട്രാ വൺ ടു ഇസ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇസ് സീറോ എറ്റ്സെട്രാ ഓക്കെ ഇൻ ജനറൽ ഇഫ് യു റൈറ്റ് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ഐ സി ഐ ഫൈ ഐ റൈറ്റ് ഇഫ് യു സിംപ്ലി പ്രൊജക്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു സം സ്റ്റേറ്റ് ഫൈ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓവർ ഐ സി ഐ ഫൈ ജെ ഫൈ ഐ അല്ലേ ഫൈ ജെ ഫൈ ഐ ഈ ഫൈവ് ജെ ഫൈവ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജെ ഐ കോണക്ക ഡെൽറ്റ ബിക്കോസ് ദിസ് ആർ ഓർത്ത് നോർമൽ ഓക്കെ ദിസ് സം ഓവർ ഐ സി ഐ ഡെൽറ്റ ജെ ഐ അപ്പോൾ ദേർസ് സം ഓവർ ഐ പക്ഷേ ഒരു ഒരു വാല്യൂവിന് മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു വാല്യൂവിന് മാത്രം അത് നോൺ സീറോ ആവുള്ളൂ ഏത് വാല്യൂവിന് ആണ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ആവുമ്പോൾ കാരണം ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കോണക്ക ഡെൽറ്റ ദിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഓക്കെ ദിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സമ്മേഷൻ നമുക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം സമ്മർ ഓവർ ഐ സി ഐ ഡെൽറ്റ ജെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഹോൾ സമ്മേഷൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ സോ യു ഹാവ് സി ജെ സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഫൈ ജെ വിത്ത് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ജെ ദ
the loss of intensity suffered by the incident beam, the number of particles in the incident beam, the number of particles scattered in the direction opposite to that of the incident beam. No, the correct answer is option B, the loss of intensity suffered by the incident beam. In the imaginary part of uh, f of 0 nor another, it represents the loss of intensity uh, suffered by the incident beam. Okay, incident beam, uh, the incident beam under, okay, part of it is going like that, okay, e beam, either to know, kumbo, e loss of intensity, and the loss of intensity and the total scatter and the right. With the clear and the optical theorem, we are talking about the optical theorem, okay, the total cross section represents, total cross section, it is a loss of intensity suffered by the incident beam in the direction theta equal to 0, right, the intensity, le, uh, Intensity, that is, we have scattering center on the particles. Intensity, forward direction, intensity, the core of the line, we have to There is no scattering. Okay, but scattering, some of the scattering, some of the time, we have to When a fraction of particles go in some other direction, other than the uh, incident direction. Okay, but incident wave function, you raise to IKS, it is a free particle. Uh, plane wave, plane waves, I think momentum, definite momentum of particles. This is scattering centering in the area. This is the area to IK. But this is the intensity of the core. Because the core particles are scattered. Alright. Now, this is the intensity of the core. That gives you the number of particles that got scattered. That gives you the number of particles that got scattered. That is the forward direction intensity of the core. That is the number of particles that got scattered. What is the fraction of particles scattered? Alright. Now, that is the scattering cross section. Quantify the scattering cross section also. Tells us the fraction of particles that have been scattered. Okay, with the clear on that is the reason why the total cross section represents the loss of intensity suffered by the incident beam in the direction theta equal to 0, fine. Okay, at the statement of optical theorem, optical theorem says that the total cross section is proportional to the imaginary part of the forward scattering amplitude. Optical theorem, total cross section then is proportional to the imaginary part of the forward scattering amplitude. Alright, but the total scattering cross section then it's uh, it it is it quantifies the loss of intensity. That one done imaginary part of forward scattering amplitude or another loss of intensity in the uh, forward direction or in. Okay, I hope this is clear. Either can do the end statement go to Kuti or I can be done another way another imaginary part of f of zero has to quantify or it represents the loss of intensity in the forward direction. Forward direction by an iron theta equal to zero. We are taking theta equal to zero. Right. So, the forward scattering amplitude represents the loss of intensity suffered by the incident beam in the forward direction. This is the forward scattering amplitude, scattering cross section is the connection. Scattering cross section it gives you the loss of intensity in the uh, incident direction. Right. Or loss of intensity of the incident beam, suffered by the incident beam. Right. If there is no loss of intensity, then there is no scattering and we say that the scattering cross section is zero. Alright, I think uh, we have discussed a fair amount of questions. We will conclude now. I hope things are clear and I wish you all the best for the exam.